ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ജിയോളജി പ്ലസ് വൺ ജിയോളജി ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ യൂണിറ്റ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് എന്നത് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്കും വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ജിയോളജി ആസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ ഓക്കെ ജിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് നോളജ് ആണ് ഒരു ഒരു നോളജിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഭൂമിയെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മളെ ജിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ദൻ ഏർത്ത് ഈസ് ദ യുണിക് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് അതായത് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്ന് കണ്ടെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയതിൽ വെച്ച് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത മറ്റു പ്ലാനറ്റുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഏർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ജിയോളജി ഈസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് സ്റ്റഡീസ് ദ പ്ലാനറ്റ് ഏർത്ത് its origin structure history interior and exterior the different processes and its effects etc appo geology ennu parayunnathu science inde shastrathinte oru shaagayana okay idu padana vidayamaakunnathu nammada earth ennu parayunna planetine kurichittana aa earth ennu parayunna planetine kurichittu edu reethiyulla padanangalana idu കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ ഒറിജിൻ ഭൂമി എങ്ങനെ ഉത്ഭവിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ഘടന എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയുടെ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഭൂമിയുടെ എന്താണ് എങ്ങനെ അത് ഒറിജിൻ ചെയ്തു വന്നു എങ്ങനെ അത് ഉത്ഭവിച്ചു വന്നു ഭൂമിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ അതായത് ഭൂമിയുടെ ഇൻറ്റേണൽ പോർഷൻ ഭൂമിയുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഭൂമിയുടെ പുറം ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സസ് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റുകളാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും എല്ലാം പഠന വിധേയമാക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ശാഖയാണ് നമ്മുടെ ജിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് യൂണിറ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസസ് ജിയോളജി ആസ് എ മേജർ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എർത്ത് സയൻസ് ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏർത്ത് സയൻസിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ ജിയോളജി ജിയോളജി എന്നാണ് കേട്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ ജിയോളജിയുടെയും എന്താണ് ജിയോളജി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ സയൻസിന്റെ ബ്രാഞ്ച് ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ശാഖ ഉൾപ്പെടുന്ന അതിന്റെ മെയിൻ എന്താണ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏർത്ത് സയൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏർത്ത് സയൻസിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഒരു പ്രധാന ശാഖയാണ് നമ്മളെ ജിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിറ്റില് എന്താ നമ്മള് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഏർത്ത് സയൻസിന്റെ മേജർ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ജിയോളജിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഏർത്ത് സയൻസ് ജിയോളജി പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ് ഏർത്ത് സയൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ദൻ ഏർത്ത് സയൻസ് ഈസ് ആൻഡ് ഓൾ ഇംപ്രൈസിങ് ടേം ദേം ഫോർ ദ സയൻസസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പ്ലാനറ്റ് ഏർത്ത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാ ടേമുകളും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടേമുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മെയിൻ ഡിവിഷൻ ആണ് ഏർത്ത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 
എർത്തുമായിട്ട് എന്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും എർത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ എർത്ത് സയൻസിന്റെ അണ്ടറിൽ വരും ശാസ്ത്രത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടോ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എർത്ത് സയൻസ് അല്ലെ സോഷ്യൽ ഉണ്ട് സയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടേമുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ എല്ലാ സയൻസിന്റെ എല്ലാ ടേമും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സയൻസ് ആണെന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു ടേം ആണെന്ത് ഒരു പദമാണെന്ത് എർത്ത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ടേം എർത്ത് സയൻസ് ഓർ ജിയോ സയൻസ് ഈസ് കറൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഫോർ ബേസിക് ഏരിയാസ് ഓഫ് സയൻസസ് അതായത് എർത്ത് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ സയൻസ് എന്നും അതിനെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ എർത്ത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് പകരം ജിയോ സയൻസ് എന്നും എർത്ത് സയൻസിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജിയോ സയൻസ് ഓക്കെ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും കവർ ചെയ്യുന്നത് നാല് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സയൻസിന്റെ ഏരിയകളെയാണ് ഓക്കെ അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ജിയോളജി രണ്ടാമത്തത രണ്ടാമത്തതാണ് എന്ത് മിജിയോളജി മൂന്നാമത്തതാണ് എന്ത് ഒഷിനോഗ്രഫി നാലാമത്തതാണ് എന്ത് ആസ്ട്രോണമി ഓക്കെ അപ്പോ ജിയോളജി മിജിയോളജി ഒഷിനോഗ്രഫി ആസ്ട്രോണമി ഇങ്ങനെ നാല് ബേസിക് ഏരിയാസ് ആണ് നമ്മളെ എർത്ത് സയൻസിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നാല് ബേസിക് ഏരിയാസ് ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് ഓക്കെ അതില് എന്താണ് ജിയോളജി എന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കാൻ വന്നത് ജിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഡീൽ വിത്ത് ദ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എർത്ത് മെറ്റീരിയൽ എർത്ത് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് എർത്ത് പ്രോസസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് പറയാം സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എർത്തിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എർത്തിന്റെ എർത്ത് മെറ്റീരിയലിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എർത്ത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എർത്തിന്റെ ഘടനാ രൂപങ്ങൾ ആൻഡ് എർത്ത് പ്രോസസ്സസ് എർത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ജിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് നമുക്ക് ഡീ ജിയോളജി ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഉണ്ടാകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ പറയാത്തത് ദൻ മീറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റഡി ഓഫ് സോറി സ്റ്റഡി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പൊ അന്തരീക്ഷത്തെ അതായത് ഭൂമിയുടെ 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 മുകളിൽ ആഭരണമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് നമ്മുടെ മീറ്റിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് ഹൗ പ്രോസസ്സസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എഫക്ട് എർത്ത് വെതർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെ എർത്തിന്റെ വെതർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെ അതിനൊക്കെ നമ്മളെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈ ഓരോരോ പ്രോസസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കുറിച്ചിട്ടാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് വൈസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദൻ ഓഷനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വലിയ ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോ ഓഷനോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഓഷൻ ആണ് ഓഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം എന്താണ് നമുക്ക് ഈ സമുദ്രമാണ് അപ്പം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത്രയും വളരെ വാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ വളരെ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പം അതിലുള്ള റിസോഴ്സസുകളെ കുറിച്ചിട്ടും അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഓഷൻ കറൻസ് ഓഷൻ ബേസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി അതിന്റെ പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ പഠന പഠന വിധേയമാക്കണം ഓക്കെ അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ അതിൽ ഓർഗാനിസം അല്ലെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ പഠന വിധേയമാക്കുന്നത് ഓക്കെ ോണമി ആസ്ട്രോണമി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചിട്ട് യൂണിവേഴ്സിന് അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എർത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ് പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മ
ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഭൂമിയുടെ പുറത്തേക്ക് തെന്നി മാറി നിൽക്കുന്നൊരു പഠനശാഖയാണ് ആസ്ട്രോണമി വളരെ എന്താണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അത്രത്തോളം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് ഒക്കെ അല്ലെ ഈവൻ നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഈവൻ നമ്മുടെ ഭൂമി ഓക്കെ ഓരോന്ന് നമ്മുടെ ഭൂമി തന്നെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും പഠന വിധേയമാക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം വളരെ വലിയ ഒരു സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ ഈ ഒരു ലൈഫ് ടൈം വെച്ച് നമുക്ക് അത് ഒരു വലിയൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു ഈ ഭൂമി ഇന്ന സമയത്താണ് ഉണ്ടായത് ഭൂമി ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഹൈപ്പോതിസും തിയറീസും ഒക്കെ വരാൻ കാരണം ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് പഠന വിധേയമാക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ വാൽനക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്ന കൊമേറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്റർ പ്ലാനറ്ററി ബോഡീസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മീറ്റിയോസ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മീറ്റിയോസ് ഒക്കെ നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് പതിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠന വിധേയമാക്കുന്നതും അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ തിയറി ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് മില്ല നെബുലർ ഹിപ്പോത്തീസിസ് ഒക്കെ ദൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൂര്യൻ അല്ലെ ഭൂമിയുടെ പ്രധാന എനർജി പുറവിടമായിട്ടുള്ള സൂര്യൻ അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തേക്ക് അതിന്റെ സ്പേസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മേഖല എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ ഒക്കെ കൊടുത്താണ് നമ്മുടെ ഒരു പൊല്യൂഷനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ അർത്ഥിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥകളായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അതായത് അർത്ഥ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ജീവൻ നിലനിന്ന് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവന്റെ അംശം കാണുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ വെച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാനറ്റ് ആണ് നമ്മളെ അടുത്ത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു ഹോമില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ വീടാണ് ശരിക്കും എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ നമ്മളെ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട് നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മളെ അർത്ഥിനെയും നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ജിയോളജിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രശാഖ ജിയോളജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ ആസ്ട്രോണമി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട മിറ്റിയോളജി പഠിക്കേണ്ട ഓഷനോഗ്രഫി ഒന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ എർത്ത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെയിൻ ടേമിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ കൂടെ അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജിയോളജി ഇത് ജിയോളജിയെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എർത്ത് സയൻസ് ആണ് അപ്പോ ഇതിനു മുന്നേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ എല്ലാ സയൻസുകളും പരസ്പരം എന്താ പറയാ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ എല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് മറ്റു ബ്രാഞ്ചസും പാടെ നമ്മൾ പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമിപ്പിച്ചിട്ട് പഠന വിധേയമാക്കിയിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നമ്മള് എന്താണ് ഹൈപ്പോതീസും തിയറീസും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് ഓരോ ഫാക്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ റിവീൽ ചെയ്യുന്നത് ദ ജിയോളജി എന്ന് എന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എർത്ത് സയൻസ് ഇത് നമ്മൾ എർത്ത് സയൻസിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എന്താ പറയാ ജിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എർത്ത് സയൻസിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓ
എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സുകളാണ് അത് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നമ്മളെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് അതായത് പ്ലാന്റ്സ് എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പ്ലാനറ്റ്സ് ഇന്ന് കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സുകളാണ് അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഘടനകളും അതിന്റെ എല്ലാ വസ്തുതകളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് എന്റെ ജിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങക്ക് വീഡിയോ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് ചെറിയ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആക്കി എഴുതി വെക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ജിയോളജി അപ്പൊ ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ പറയാം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജിയോഗ്രഫി സോയിൽ സയൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു കണക്കിന് നമ്മൾ ജിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചില ശാസ്ത്ര ശാഖകൾ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം അത് എടുത്തു പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഈവൻ നമ്മളെ ഈയിടെ ആയിട്ട് ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജിയോളജി ജിയോളജിയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണത് കൂടുതലായിട്ടും ജിയോളജിക്കലായുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മള് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഫിസിക്സ് ആയാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയാലും ബയോളജി ആയാലും ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമ്മള് ജിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പഠന ശാസ്ത്ര ശാഖക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താണ് നമുക്ക് ഒരുമിപ്പിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ശാസ്ത്ര ശാഖകൾ തന്നെയാണ് ബയോളജി ആയാലും മാത്സ് ആയാലും നമ്മളെ കെമിസ്ട്രി ആയാലും ഫിസിക്സ് ആയാലും അപ്പൊ എല്ലാ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജിയോളജി പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരുമിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഭൂമി എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സുകളാണ് മാറുന്നത് ദൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും ഏഹ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ താജ്മഹലിലെ ഉള്ള മാർബിളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ മങ്ങി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മളെ എന്താണ് ആഗോള താപനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ കോസ്റ്റൽ ഇറോഷൻ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ദൻ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ വെസ്റ്റേൺ ഗേഡ്സിലൊക്കെ എന്താണ് മൺസൂൺ സീസണിലൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില പ്രത്യേക ബൗണ്ടറികളിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഏർത്ത് കേക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് പഠനവിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ടൂൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖകളാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ബയോളജി ആയാലും ഫിസിക്സ് ആയാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയാലും ഓക്കെ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു സബ്ജക്ടിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മൈൻഡിലിടുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ജിയോളജി ആണ് അപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ജിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എർത്ത് സയൻസിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് നമ്മളെ ജിയോളജി ആസ്ട്രോണമി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വന്നത് ജിയോളജിയുടെ ബ്രാഞ്ചസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ജിയോളജിയുടെ ബ്രാഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒരു മരത്തിന്റെ കുറെ ചില്ലകൾ ഉണ്ടാകും അതാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് ഓരോരോ ശാഖകൾ അല്ലെ അതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ജിയോളജിയുടെ ബ്രാഞ്ചസിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ജിയോളജി